జగన్ కి వారసత్వంగా వచ్చిన ఆ శత్రుత్వం జగన్ అంటే స్వయంగా ఎదిగిన నాయకుడిగా ఇప్పుడు అంతా చూస్తున్నారు అయితే ఆయన మహానేత వైఎస్ఆర్ కుమారుడిగా ఇప్పటికీ జనంలో అభిమానం ఆదరణ అలాగే ఉన్నాయి జగన్ పదేళ్ల పోరాటం తరువాత తాను కోరుకున్న సీఎం సిటీని అందుకున్నారు అయితే జగన్ సొంతంగా పెంచుకున్న చరిష్మా ఎంత ఉందో వెనుక వైఎస్ఆర్ తరగని ఇమేజ్ కూడా అంతే ఉందని చెప్పాలి ఇదిలా ఉండగా జగన్ కి తండ్రి నుంచి మంచితో పాటు కొంత ఇబ్బంది కలిగించే విషయాలు కూడా వారసత్వంగా వచ్చాయి అందులో మీడియాతో శత్రుత్వం ముఖ్యంగా నిండు సభలో ఆ రెండు పత్రికలు అంటూ వైఎస్ఆర్ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో చెడుగుడు ఆడిన విషయాలు ఎవరూ మర్చిపోలేరు ఇక వైఎస్ఆర్ ఆకస్మిక మరణం తరువాత జగన్ ఆయన రాజకీయ వారసుడిగా రావడంతో ఆ రెండు పత్రికలు జగన్ కి కూడా శత్రువుగా మారిపోయాయి ఇప్పుడు ఏపీలో జగన్ సీఎం గా ఉండడంతో ఆ పత్రికలు తమదైన రాజకీయ వార్తలను వండి వారుస్తున్నాయి ఈ విషయంలో జగన్ చేయగలిగింది ఏదీ లేదని కూడా అంటున్నారు ఆ రెండు పత్రికల్లో ఓ పత్రిక మొదటి నుంచి కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక విధానం అవలంబిస్తోంది అందువల్ల వైఎస్ఆర్ కి శత్రువు అయింది తరువాత ఆ పత్రికాధిపతి ఇతర వ్యాపార లావాదేవీల్లో కూడా ఇబ్బందులు కలిగించే చర్యలు అప్పట్లో కొన్ని జరగడంతో పూర్తిగా యాంటీ వైఎస్ కుటుంబం విధానాన్ని అనుసరిస్తోంది మరో పత్రిక విషయానికి వస్తే దాని యజమానికి జగన్తో డైరెక్ట్ గా ఏమీ శత్రుత్వం లేదు అలాగనే వైఎస్ఆర్ కూడా చేసిన నష్టం అంతకంటే లేదు కానీ సొంత సామాజిక వర్గం పైన ఉన్న మమకారంతో పాటు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా లభించిన ఆర్థిక వెసులుబాటు వంటి వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుంటే సహజంగా టీడీపీ అధికారంలోకి రావాలని ఆ పత్రికకు ఉంటుంది అందువలనే జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసిన మొదటి రోజు నుంచే వ్యతిరేక వార్తలు రాస్తూ పూనకం తెప్పిస్తోంది మరి జగన్ కి పాజిటివ్ గా వైఎస్ఆర్ నుంచి వచ్చిన వారసత్వం అందలం ఎక్కించింది ఈ వారసత్వం వల్ల శత్రువులు ఉన్నా కూడా డేరింగ్ గా ఎదుర్కోవడం తప్ప ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి అని ఆ పార్టీ నాయకులు విశ్లేషిస్తున్నారు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మరింత అలర్ట్ గా జగన్ సర్కార్ ఉండాలని వారంటున్నారు